Salut tout le monde, bienvenue sur ma troisième vidéo. Cette vidéo vous expliquera euh, comment euh, chasser les animaux, euh, plus précisément en adopter. Puisque c'est très, c'est quand même très utile de d'avoir de, euh, des animaux. Ça, ça, ça peut être très utile. Exemple, si on, si on prend un animal carnivore, il, euh, il vous aidera grandement à vous défendre ou à chasser. Et euh, les animaux herbivores, ceux-là, je vous dirais qu'ils servent euh, moins, moins, mais euh, quand même, ils peuvent supporter beaucoup de poids souvent, puis euh, sont montables, donc euh, ça, ça pourrait être utile aussi. Euh, y a, je vous dirais qu'il y a trois sortes de façons euh, pour adopter un animal. Euh, là c'est la nuit donc euh, je vais attendre un peu mais euh, je vais vous montrer mes engrammes je sais que ça, ça risque d'intéresser tout le monde donc euh, ici j'ai pris les narcotiques euh, le mortier et pilon euh, va falloir fabriquer les narcotiques euh, ça, ça, ça le prend là donc euh, je vais le prendre quand je vais avoir assez d'engrammes euh, j'ai pris la massue euh, le bolas la selle de parasor l'arc et, le, et les flèches la fondation en bois pour enclos le, toute l'armure en cuir euh, euh, la bibliothèque euh, ça j'ai eu un petit problème durant la dernière vidéo je vous ai dit de mettre une bibliothèque mais je suis pas capable d'y accéder je, je sais pas pourquoi mais euh, je peux pas mettre de choses dedans donc euh, j'ai décidé de mettre une grande armoire de stockage ça fait pareil euh, j'ai pris code de dinoporte et dinoporte la forge l'atelier la, la pioche et la hache ok ça ça va servir pour euh, construire des choses en fer ça, ça risque d'être utile ça j'ai pris euh, les flèches tranquillisantes puis c'est tout pour la maman il euh, y a beaucoup de choses euh, ben ça va être un peu plus loin mais euh, il va y avoir beaucoup de choses euh, vont prendre du cristal ou de l'obsidienne ça euh, c'est compliqué à obtenir à moins qu'on soit dans une zone où il y en ait mais sinon euh, je vous dirais de pas trop euh, prendre ces engrammes là pour le moment là. mais euh, ça c'est ça donc je peux commencer à me créer mes mes choses qui vont me servir à, pour adopter des animaux je vais me prendre un bolas donc du branchage, des fibres et de la peau. C'est la nuit, mais je peux quand même aller en récolter. Ok, branchage fibre. J'ai plus de rien. Non, c'est vraiment ma grande armoire de stockage. Désolé. Branchage, fibre et peau. Oh, J'ai juste la peau. Il va me manquer du branchage et des fibres. Du branchage et des fibres. Ok, et du branchage. Donc, maintenant, ça va me prendre une massue, un bolas, un arc, ça me prend des fibres et du bois. Ok, ça prend beaucoup de fibres, l'arc. Donc, euh, n'hésitez pas à en ramasser beaucoup, là. Euh, donc, un arc. Bon. Ben, je vais me construire mon... Non, je vais construire mon armure à cœur plus tard, là, j'ai pas beaucoup de peau. Euh, ça va me prendre un mortier, un pilon... Que, ben je suis pas j'ai pas assez d'engrammes pour le moment mais je peux commencer à ramasser euh, 
les matériaux, je crois que ça prenait euh, de la pierre, beaucoup de pierre et des, de la peau. Donc il va falloir que j'aille chasser. Je vais vous montrer comment euh, fonctionne un ravitaillement. J'ai déjà, déjà commencé à vous montrer dans une autre vidéo, mais euh, là je vais, je vais pouvoir y accéder puisque c'est. On peut y accéder à un moins haut niveau. Puisqu'elle est verte là, elle est pas bleue. Et aussi, euh, selon l'animal que vous apprivoisez, il va falloir euh, de ce qu'il mange. Si vous apprivoisez un animal carnivore, il va falloir, vous falloir de la viande. Euh, des fois, ça dit qu'il est piscivore, ça, ça veut dire qu'il mange, euh, qu mange euh, du poisson. Et euh, herbivore, vous, lui donne, vous avez besoin d'y donner des fruits. pas assez rapide euh, donc euh, comme je vous expliquais dans une autre vidéo faut toujours se prévoir des lances d'avance là j'ai oublié et euh, on voit ce que ça a donné j'ai plus rien pour me défendre donc euh, je peux essayer de le chasser mais ça va être plus compliqué bon, je vais aller chercher le ravitaillement à la place des fois, il, euh, on obtient des ravis, des, euh, des, euh, des matériaux, là. Ok, ça, ça va être utile pour dans une autre vidéo, donc, euh, bon. Au cas où que ce soit un animal piscivore. Ok, ça, ça, c'est assez. Là, euh, je... il faut beaucoup de métal, là, rendu à, à ce niveau-là. Là. On, se... on va vouloir se procurer beaucoup d'armes en métal. Donc, euh, il va falloir euh, commencer à en ramasser. Là, en plus, il faut que je monte de niveau. Donc, euh, c'est exactement le bon moment pour en ramasser. Par exemple, ça pèse lourd là. Le métal, il pèse très lourd. Je vais juste marcher plus lentement. De toute façon, on peut prendre tout notre temps là. Ça va pas nuire à quelque chose. Mais là, j'ai toujours plus de peau. Il va falloir euh, aller en rechercher. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais euh, quand on va être rendu en en apprivoisé, euh, ça va être euh, utile. Je peux commencer à vous expliquer les trois façons de de, 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 de un animal. Donc, il n'y a pas beaucoup d'animaux que c'est comme ça qu'on les apprivoise, mais il y en a quelques-uns quand même. 
Euh, on, on fait juste prendre un fruit, le, mais le fruit qu'ils veulent, là, on peut pas leur donner n'importe quel fruit. Mais euh, c'est ça, on prend un fruit. Et là, euh, on va leur donner d'une façon spéciale. Euh, dans le fond, lui, euh, regarde. Mettez viande cuite supérieure dans votre dernier emplacement de la barre des raccourcis pour le nourrir. Là, j'ai pas de viande cuite supérieure, donc faut que j'essaie d'en trouver un autre. Ou juste m'en procure, procurer, mais c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Donc là, faut que j'en trouve un autre. Donc là, pour l'instant, je vois pas d'autres mashups. Mais je, je vais vous y revenir. Ah oh non, je vais essayer d'en trouver un pour vous. Un autre. Ça risque de prendre un bout de temps, par exemple. Ok, euh, on va commencer par un autre bout. Là, euh, ces petits animaux-là, carnivores, sont très faciles à apprivoiser, puis ils vont être d'une grande aide pour pouvoir chasser. Donc, avant d'apprivoiser un, un animal de la méthode dont je vous ai parlé tantôt, je vais commencer avec une façon simple. Il donne des coups de poing, et il risque de s'assommer un jour. C'est moi qui vous mord là, mais euh, ça pourrait pas être fatal. Euh, Assurez-vous d'avoir euh, de ce qu'il veut avant. Donc euh, lui c'est un animal carnivore et va vouloir de la viande. Si j'ai pas de viande, ça sert absolument à rien que je commence à la pause. J'ai eu de la chance, j'ai de la viande. Ça, c'est un animal facile à apprivoiser parce qu'on n'a pas besoin de vraiment de matériaux. De... On n'a pas besoin de. Vous comprenez, on n'a pas besoin d'outils pour pouvoir euh, l'assommer ou. Euh... Juste les points et de la viande, c'est assez fait. Donc. Euh... Pour lui, c'est facile à apprivoiser, puis en plus, il va nous aider à récolter de la peau. Ça peut prendre très longtemps avant de finir à, à apprivoiser euh, un animal. Donc là, il perd de la vie parce qu'il est dans l'eau. Ça, faut éviter ça. Il reste de mourir. Ah non, j'ai réussi à le prendre aux avant. Donc, euh, faut pas prendre trop de temps à lui donner un nom. Là, ça, ça, ça sort pas grand-chose. Puis, euh... donc là, euh, il aurait pu mourir carrément si je l'aurais laissé en dessous de l'eau un peu plus longtemps. Donc, euh, pas la peine d'y donner un nom. Sinon, j'ai peut-être une idée pour... Euh... Ok, là, lui, euh, pour qu'il arrête de me suivre ou qu'il n'attaque pas euh, les individus qui m'attaquent, je peux faire euh, statut, attaquer votre cible, euh, fuite passive ou neutre, euh, ou juste... Euh, une seconde...
c'est désactiver le suivi. Donc là, il me suit plus. Là, il s'en va, mais euh, j'ai désactivé son mode euh, un peu, euh, on peut dire, euh, le suivi. Donc, euh, il va arrêter de me suivre et attendre là. Là, j'ai vu un animal marin carnivore. Ça, ça peut attaquer. Donc, si on n'est pas un joueur euh, très expérimenté, faut pas vraiment essayer de l'attaquer mettez de la nourriture dans votre dernier emplacement je crois que c'est de la viande lui qui veut voilà il faut le suivre jusqu'à temps qu'il ait plus faim c'est comme le mosh up que je vous parlais tantôt euh, là j'ai plus de viande fait que ça va pas bien il va falloir que je tue un animal. Là, lui, il va pas m'échapper. Il y a beaucoup rire, je suis un peu plus rapide que lui. Pour la lance, on peut attaquer comme je fais toujours, ou simplement juste la lancer. Ça s'appelle une lance, c'est pas pour rien. Mais les par hasard, ça court très vite, c'est -ce pas... Un animal a toujours attaqué. Là, en plus, j'ai plus de... Voilà, j'ai réussi. Là, je vais pouvoir retourner apprivoiser mon animal. Donc là-bas, c'est soit un mégalodon ou euh, je sais pas si ça existe un autre cas qu'un mégalodon. Donc euh, je, je vais quand même essayer de pas m'approcher de lui. Là. Le, euh, connaissant les requins, là je me fie à la vraie vie, là. connaissant les requins, ça risque de pas être très gentil. Là, faut l'empêcher un peu de s'enfuir, là, mais c'est compliqué. Ouais, là, je peux pas euh, vraiment le suivre dans la mer, là. C'est très dangereux. Juste attendre. Mais si on y tient vraiment, faut, faut pas arrêter de le suivre, là. Sinon, cet animal-là aussi, ça, c'est une manta. Une raie, euh, ça ressemble à une raie. Euh, ça, ça a le même principe, c'est juste que ça, ça nous attaque. Ça, je me suis trompé, désolé, les ichiosaures. Euh, ça, ça nous attaque pas, ça, ça se laisse apprivoiser. Un peu. Je vais prendre celui-là, c'est un autre, là. Là, lui, il veut pas arrêter de le suivre. Parce que sinon, euh, l'autre, euh, il s'en allait, là, ça... Là, c'est écrit, attendez jusqu'à ce qu'il ait de nouveau faim. Ça pourrait prendre longtemps. Ou, au contraire, ça pourrait réarriver tout de suite.
faut vraiment pas le lâcher là. Voilà. Encore une autre fois, puis il a pris vos essais. Ça, 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 ça prend pas longtemps parce que c'est écrit Taming Effectiveness. Euh, ça, ça veut dire euh, combien c'est efficace euh, que je l'apprivoise. Puis c'est à 99.4. Donc euh, c'est très bon là. Ça, voilà. J'ai apprivoisé un Ichi hasard. Je l'appelais je l'appelais O. Oh. Voilà. Pas très original, mais écoute, euh, j'ai pas besoin de... Donc là, lui, euh, il m'avait dit qu'il mangeait de la viande crue. Donc voilà. Maintenant, il va pouvoir manger. Là, euh, pour les sels, ça, ça va être plus tard. On va pouvoir... Euh, on va pouvoir euh, prendre une selle, ok? Puis lui mettre... Donc, comme ça, on va pouvoir euh, le monter et... Euh... Bah, c'est ça. Donc là, il est supposé de me suivre. Ça, c'est parfait. Donc, voilà. Maintenant, vous savez comment apprivoiser un animal sans lui faire de mal. Ou faire le ou au contraire avec mon euh, mon petit animal là-bas. C'est euh, ça lui fait un peu mal, mais c'est moins pire que l'autre méthode. Il va vraiment falloir le tuer à moitié. Soit avec une massue, soit avec des fléchettes tranquillisantes, mais je reviens avec ça tantôt. Ok, tout le monde, euh, bah, euh, pour euh, l'autre méthode avec euh, les flèches tranquillisantes, il va falloir des narcoberries. Puis c est, c est, ça va être un peu long tout ramasser les petites plantes. Donc j'ai une façon plus euh, facile d'en récolter. Dans le fond, il va juste falloir euh, monter un animal, euh, un animal herbivore. Donc euh, le parasor, on peut avoir la selle de parasor, euh, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Euh, on peut l'avoir à, à un niveau très bas, donc euh, moi je vous dirais de commencer à prévoiser un parasor pour récolter les narcoberries pour pouvoir vous faire des flèches tranquillisantes. Donc c'est très simple, il va juste falloir que vous preniez votre bolasse et préparez votre massue. Là, euh, va falloir faire, euh, va falloir, c'est comme si on attaquait, mais il faut tenir le, le bouton. Là, on l'attaque, on prend notre massue et la tête ça fait plus de dégâts donc euh, là il va s'assommer un jour là faut prévoir des fruits j'en ai pas prévu beaucoup mais je pourrais quand même aller en rechercher pendant qu'il va être en train de dormir donc là quand il tombe comme ça euh, arrêtez de l'attaquer sinon l'efficacité de l'apprivoisement va être beaucoup plus basse là on leur met leur euh, fruit ou leur euh, tout dépendant de ce qu'ils mangent Donc là, il euh, faut juste attendre, mais c'est plus long euh, c'est plus, plus long que juste en donner à un animal. Donc je vais aller rechercher des fruits pour lui. Aussi, vos dilophosaures, euh, c'est utile d'en apprivoiser quand même une petite meute. Donc euh, après ça, on va pouvoir chasser des animaux pour récolter de la peau. Ça va vous permettre de faire euh, des, des sels. Donc, euh, ah, euh, juste en passant, vous, vous pouvez manger les steamberry, là, les, petites, les petits fruits comme ça, mais euh, les, euh, les animaux ne peuvent pas les manger. Donc, euh, donnez-y tous les fruits que vous voulez, mais euh, ils ne mangent pas de ça. Il ne faut pas oublier de nourrir nos animaux carnivores avec de la viande crue. De la viande cuite il la mange pareil, mais c'est plus... Euh, ça, prend ça prend plus de ressources et... Euh, des, ils, man ils vont manger la viande crue, ils vont, ils vont mieux aimer ça. Donc, euh, au lieu de garder tous mes fruits, je vais 
tout y donner. Comme ça, il va manger quand il va avoir faim. Pour les graines de, car... les graines, euh, de n'importe quoi, comme de fruits, euh, vous pouvez les garder. Mais... Il euh... va falloir que je me construise une selle de par hasard. Et euh, ça, ça prend... Toutes les selles prennent beaucoup de peau à faire, donc... Euh... Avec euh, votre petite meute de dilophosaure, vous pourrez facilement euh, aller récolter euh, de la peau. Et euh, les animaux mangent. Euh, les animaux, quand euh, on leur fait attaquer des, des pousses comme ça, euh, ça, ils vont récolter les fruits plus que ce qu'on peut. Exemple que je ramasse euh, deux fruits jaunes. Lui, s'il si, si, si attaque un fruit, il va ramasser euh, 30, mettons. Donc, euh, mais par exemple, il ne va pas pouvoir ramasser de fibres. Ça, c'est très important, là. Il va en falloir beaucoup des fibres euh, plus tard. Donc, ben, pas nécessairement plus tard, mais c'est quand même... Il faut quand même des fibres, souvent, et... Euh, c'est ça. En plus, mes animaux, là, ils vont... Là, mes animaux carnivores, ils vont manquer de... Là, ils vont manquer de viande, eux. Donc, je vais aller chasser. Et si un animal euh, comme lui attaque euh, un... Mange un autre ani... un animal sauvage, c'est lui qui va tout ramasser. Donc, euh, je veux dire, genre, c'est lui qui va avoir la peau dans son inventaire et toute la viande. Donc après ça, il va falloir aller la rechercher. Là, il faut qu'il me suive. Ah, euh, aussi, vos animaux, vous pouvez les améliorer. Eux, ils s'améliorent pas tout seuls. Là, il faut vraiment que vous, vous les amélioriez euh, dans leur inventaire. Donc, euh, moi, je crois que ce qui est important, c'est l'attaque et la vie, là, pour un animal sauvage qui chasse. Donc là, je m'en vais chercher des animaux. Donc euh, là, vous voyez, euh, je n'ai juste qu'à attaquer un animal. Exemple, un dodo, comme ça, je l'attaque. Et lui, va tout de suite l'attaquer et le manger. Donc, euh, vous comprenez. faut pas le faire attaquer trop de choses, parce que euh, lui aussi, il peut mourir. Mais euh, comme je vous expliquais, c'est lui qui ramasse tout. Donc euh, après ça, je peux tout simplement ramasser ce qu'il a obtenu donc euh, là mon animal sans faire exprès a attaqué un, euh, un animal plus dangereux je vous dirais mais je pas vraiment l'aider parce que son deux c'est sont quand même forts donc euh, je suis désolé mais euh, je peux pas faire grand chose pour ces oiseaux là sont vraiment énervants ils peuvent tout vous voler euh... C'est des gros voleurs. Je ne pas m'approcher du méga là -dedans. Les oiseaux, ils vont commencer à tout me voler, donc il euh, faut vraiment que je parte ici. De toute façon, euh, c'est facile à... Euh... Ok, là je commence à être écœuré un peu. Voilà. Ils n'ont pas beaucoup de vie, mais ils vont tous vous voler, mais ils vont le manger direct. Donc, même si, on, même si on les tue, après ça, on peut pas ramasser ce qu'ils nous ont volé après. Donc, euh, je vais tuer des animaux plus euh, basiques un peu. Là, si vous avez commencé à vous améliorer à, euh, en, euh, en vitesse, on peut commencer à attaquer des animaux plus qui sont plus rapides. C'est quand même assez facile là, mais juste il faut vraiment euh... Ça là -dedans. Vous 
vous inquiétez pas pour les petits redactiles, ils vont pas vous attaquer. Ça, c'est pas dangereux. Donc là, je vais m'améliorer en énergie. Et euh, là, j'avais dit qu'il me fallait un mortier et un pilon. Donc voilà. Granade fumigène. Je pense pas que ce soit nécessaire. Là, c'est plus quand on joue avec d'autres vraies personnes. Donc, euh, moi, contre les animaux, ce sera pas très euh, utile, mettons. Ça va pas euh, m'aider beaucoup. Là, je voulais vérifier si j'en avais assez pour faire une salle de par hasard. J'imagine que non. Ah, oh, j'ai assez de peau, mais c'est des fibres et du bois qui me manquent. Là, je suis fâché un peu aussi parce que les oiseaux là-bas, euh, ils m'ont volé mes graines de carottes. Et des carottes, ça se trouve pas. Faut juste les faire, on peut juste les faire pousser. Donc, ça, ça me rend un peu euh, fâché, ouais. C'est plate un peu. On pourrait aussi en apprivoiser un, un oiseau de même, là. Ça, ça se fait apprivoiser ça, mais... Je pense pas que c'est nécessaire, là. À part qu'ils vont pas vous attaquer parce qu'ils vont être dans votre, dans votre équipe. Euh, il va pas servir à grand chose. Donc, un par hasard. Ah, là, je l'ai amélioré en quelque chose. Et je sais pas trop. Quoi. Donc, là, il y a une selle. Là, on peut le monter. Mais lui, il a un inventaire limité. Là. Il, il peut pas, il peut pas euh, avoir n'importe quoi dans son inventaire. Là. Si j'y mets, mettons, euh, vraiment beaucoup trop de bois à m'amener, euh, il, il va être encombré comme moi. Et vous comprenez que si je monte dessus, ça, 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 le, met un, ça le met encombre un peu. Donc vous voyez, euh, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de de ressources quand on attaque des plantes là, avec un animal herbivore. Et avec un animal carnivore, j'ai l'impression que c'est le contraire. Ça donne plus de ressources euh, comme viande, peau, etc. Donc là, vous voyez, en haut à droite, j'ai euh, comme ce qu'il y a, là. Mettons son poids, sa viande et tout. Là, euh, son poids, il est déjà euh, quand même assez élevé. Là, il faut que je me construise un mortier et un pilon pour pouvoir faire mes flèches tranquillisantes. Où est-il Donc, il me faut de la pierre. Ouais, c'est vrai, je l'ai mis euh, dans mon coffre. Mais euh, regardez, j'ai déjà 100 narcoberry là. C'est vraiment incroyable. Ça le monte un peu de niveau aussi quand, euh, quand je le fais manger des plantes. Donc là, faut que je construise mon mortier et mon pilon. Donc, euh, ma pierre, j'en ai juste assez. Je peux dire que ça tombe bien. J'en avais 13 de plus. Donc, euh, aussi, ça prend de la viande à varier. Mais ça prend 5 narcoberry et une viande à varier pour faire un narcotique donc euh, ça prend plus de de, de, nar de narcoberry là j'ai plus de viande à varier presque nulle part donc euh, mais ce qu'on peut faire par exemple euh, je divise toute ma viande comme ça il va être un petit paquet et euh, il va périr plus vite donc euh, là, s'il m'en manque. Voilà. 
Donc là, quand, euh, quand ça va périr, ils vont tout périr en même temps, ça va m'en faire un peu plus. Je vais aller nourrir euh, mon animal carnivore. Lui, je pense qu'on peut le monter à partir d'un certain niveau, là. l'améliorer en vitesse. Donc, si je peux le monter, il va aller un peu plus vite. Ça va être mieux. Ah, je vais lui donner toute ma viande, là. Sinon, je ne saurais jamais où la mettre. Donc... Tiens, mon cher. Il y a de la viande pour un bon bout de temps. Le bolos et la massue, euh, ça, ça peut servir sur beaucoup d'animaux. Mais le bolos, il peut pas euh, mettre. Il peut pas prendre tous les animaux, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Mettons un animal très fort comme un brontosaure, euh, le gros animal que j'ai parlé dans la vidéo numéro 1. Euh, ben ça, ça, ça peut pas se prendre dans un bol c'est vraiment trop fort. Donc on, on peut pas vraiment le prendre avec un bol il faut vraiment y aller d'une manière plus forte avec les filets tranquillisants. Là, euh, je vous ai pas parlé des fléchettes tranquillisantes. Ça, c'est à peu près pareil. Mais euh, c'est pas du tout la même affaire. Euh, les fléchettes tranquillisantes, euh, c'est des, des petites flèches qu'on peut mettre dans un fusil. Ça, ça, ça tire mieux et tout. Mais... Comment dire Fléchettes tranquillisantes, ben c'est plus fort. Donc... Euh, c'est surtout ça qu'on a de besoin. Mais c'est à un très haut niveau. C'est au niveau... Euh, je sais plus trop combien. C'est... Je crois au niveau vers 60. Donc c'est vraiment haut, là. Peut-être un peu moins. Je peux regarder. Donc... Le fusil... C'est au niveau... 35. J'étais loin, mais bon. Donc, il est au niveau 35. Oh, non, ça, c'est juste le fusil. Et les balles, donc, pour pouvoir attaquer. Mais les fléchettes tranquillisantes sont vraiment euh, plus haut niveau, là. Fléchettes tranquillisantes niveau 62. Donc, c'est ça, niveau 62. Donc, il faut, faut s'en tenir euh, à l'arc et les flèches tranquillisantes. Ou, on pourrait prendre... Une arbalète. Ça, c'est dans un niveau. Donc, euh, je vais peut-être vous montrer avec l'arbalète, là. Ça, ça c'est plus efficace. Donc, l'arbalète. Ça prend les mêmes munitions, mais ça va me prendre un atelier. Donc, l'atelier, c'est pas si compliqué que ça à fabriquer. Ça prend juste 5 de fer. Et d'autres matériaux, mais... Bon. De la peau, du bois, de la pierre. J'ai vu... Est-ce que ça me prenait d'autres? Ok, manque. De la pierre, du bois et le fond, je vais venir rechercher tantôt. Non, du bois et de la pierre. Donc là, il va falloir que je m'améliore encore. Et je vais avoir l'arbalète. Donc ça prend juste le métal. Parfait. 
Les compétences d'artisanat, je vous dirais que c'est pas tant nécessaire que ça, à moins que vous voulez vraiment euh, construire des choses vite, là. Ça va pas servir à grand chose. Ah, c'est ce que je viens juste d'améliorer. Euh, désolé, j'ai pas fait attention, vraiment. Un artefact. Ok, euh, à moins qu'on ait de l'obsidienne et qu'on ait rien à faire. Ça va servir absolument rien. Vraiment, là. En plus, euh, si on a un artefact, euh, selon ce que j'ai vu, je vous dis pas que j'ai regardé vraiment la bonne place, là, mais je suis pas sûr. Mais il faudrait aller en dessous de la tour ou dans la tour, mettre l'artefact et ça va nous donner quelque chose. Je sais pas. Parce que ça, c'est un artefact qu'on peut construire. C'est pas un artefact qu'on trouve. Donc. Ok, je suis compris. Euh, donc, ça prend un narcotique pour faire une flèche tranquillisante. Euh. Non, pas ça. Donc. Là, j'ai 8 narcotiques, ça va me faire 8 flèches tranquillisantes. C'est pas assez. Oh, je vais le construire tout de suite, mon atelier. Parfait. Je vais me construire l'armure en cuir. Ok, il va manquer des fibres pour de la peau. Ou les deux. Donc, euh, il me manque quoi pour faire le casque? Ok, il manque la peau. La peau, c'est très en manque parce qu'on peut faire des selles. Mais... Euh, en même temps, ça en prend beaucoup du fer pour... Euh, du, de la peau pour faire une selle. Voilà. Donc, euh, les seules choses à faire qu'on va pouvoir faire, ça va être ici. Donc, je mets toutes mes choses dedans. Du fibre et du bois. Fibre et bois. Fibre et bois, voilà. Je sais pas s'il y a un animal à chasser, voilà. Ok. 
Ah, ouais, ce serait bien que je mette euh, mes vêtements sur mon corps et non dans mon inventaire. Donc, euh, moi, je vous conseillerais de mettre tout de suite des matériaux dans votre atelier, comme ça, dès que vous allez avoir besoin de créer quelque chose, on va l'avoir. Fibre. Ah, c'est de fibre. Donc là, ça aurait été utile que mon par hasard puisse me donner des fibres, mais il vraiment juste la nourriture. C'est fun, mais en même temps, ça... je suis obligé d'aller rechercher des fibres. Ça... Puis ça me donne des fruits en même temps. Mais moi, j'en ai pas besoin, c'est juste pour mes animaux que je vais en avoir besoin du, de la nourriture. Donc voilà une arbalète. J'ai construit un arc et ça sert à rien. Je vous encourage aussi à construire euh, des armes en fer. Adieu mes petites armes en bois. Donc euh, ma torche, ça par exemple, ça se fait pas en fer. Désolé. Donc voilà. Parce que euh, la pioche en fer ramasse plus de métal que la pioche en. La pioche, on va dire, primitive. Donc ça pourrait euh, m'aider. Euh, les vêtements en cuir, euh, non seulement ils servent de, pro de protection, mais ils protègent aussi contre le froid. Euh, au lieu de garder tout le temps de la chaleur dans notre maison, on va seulement pouvoir avoir une armure en cuir. Ici, je vais m'améliorer en vitesse. Euh, et qu'est-ce que j'ai au niveau 26 J'ai un bocal d'eau. Je vous dirais que c'est intéressant, mais j'ai pas de cristal. Puis du ciment, c'est fa... compliqué à faire. Donc, euh, par exemple, les choses renforcées, ça c'est pour euh, la maison en pierre. Peut-être qu'un jour on pourra, on pourra s'en construire une juste une cabane ou carrément une autre maison à quelque part d'autre euh... donc ça maintenant on s'en fout et on va bon. je pourrais vous dire que ce coin là c'est un peu la poubelle Donc, je peux commencer à me construire des, euh, des flèches empoisonnées. Dans le fond, il faut juste fabriquer des flèches et mettre des narcotiques dessus ensuite. Là, en ce moment, je dis que j'ai pas assez de, de viande à varier. Mais quand, quand on va plus vraiment apprivoiser des animaux parce qu'on va en avoir beaucoup euh, je, on va dire que on va avoir beaucoup de viande à varier parce qu'on va euh, mon animal aussi peut avoir la viande à varier c'est juste qu'il en mange pas donc j'ai 18 donc je vais en faire 18 Donc là, maintenant, j'ai 13 flèches. Mais, euh, si vous avez vraiment besoin de monter le niveau, là, 
n'hésitez pas à, à prendre du métal. Parce que là, il va déjà m'en manquer encore. Tu prends un charge aussi. Et ça augmente les ressources, là, le branchage, j'en ai plus que ce que j'en avais quand j'avais une petite pioche. 15, 16, 17, 18, voilà. Ça c'est énervant parce que nos flèches sont dans le bas, mais on peut pas comme... Voilà. Donc là maintenant euh, mon arbalète faut euh, j'ai les flèches et j'ai une arbalète mais faut que je l'équipe des flèches et on peut recharger d'avance aussi là. ça y ça y a aucun problème et euh, l'arbalète peut se casser aussi c'est comme euh, tous les outils là, ça, ça peut se casser c'est comme aussi les flèches hein, les, les flèches la euh, l'arc Il faut juste que j'attende que ma viande soit périmée. Je fais attention de ne pas tuer mon animal. Si je le tue, ça va, ça va rien faire, excepté le fait qu'il va perdre des vies. La boîte bleue me semble que c'était au niveau 25. Je me souviens plus trop, je suis niveau combien Je suis niveau... Vingt-cinq... Vingt-six. Parfait. Ça tombe tellement bien. Faut juste que j'attende, mais c'est un peu long. Je peux moquer d'autres lances. Oh, je vois.
Ah, ça, c'est pas du tout utile. Sérieusement, je suis déçu quand même. Dans une boîte bleue, il y a seulement quelque chose que tu peux avoir au niveau. Je ne sais plus trop quoi. Mais normalement, on se dépêche à faire les, les choses en fer. Parce que c'est quand même assez utile. Et ça, c'est une boîte de niveau 25. Je viens juste de l'avoir, mais ça fait longtemps que j'ai ma forge. c'était ce n'était qu'un engramme là sinon je l'aurais peut-être pris quand même au cas où là c'était juste un engramme là il aurait quand même fallu que je le fabrique c'était pas très utile Bon, ok, il a pris mes graines de carottes, mais il a pas pris mes graines de maïs. Ok. Là, ce serait utile d'avoir un animal euh, carnivore qui va pouvoir m'aider à chasser sur terre plus utile qu'un dilophosaure. Euh, J'en ai pas sur mon île et euh, ce serait quand même très risqué de ma part de faire ça, de quitter mon île pour aller chasser un animal carnivore. Ce serait même un peu ridicule. Parce que franchement, les animaux carnivores, il en manque pas. Là, c'est juste étrange que j'en ai pas sur mon île. Je vais vider un peu mon inventaire. Et je vais vous montrer un peu la technique. C'est très compliqué quand même. Mais ça dépend aussi de, de, à quel animal que vous vous attaquez. Mais euh, ça c'est plus compliqué que vous pensez. Pour ça, je vais en avoir besoin. Donc là, je mets vraiment tout mon stock dans mon inventaire au cas où que je me fasse tuer. On n'est jamais trop prudent, comme on dit. Ah, peut-être euh, ma pioche et ma hache aussi. Enfin. Bon, ça, c'est pas très... Euh... Ah, mon maïs aussi. Là, j'ai plus rien. Je suis léger, donc je vais pouvoir courir très facilement. 
Donc là, je vais apprivoiser le bout triceratops qu'on a là. On a vu comment il attaquait tantôt. On a vu sur mon petit animal. Donc, euh... ah, cool. Mon, mon par hasard m'a ramassé des carottes. Des graines de carottes. Donc, euh... ça, ça fait pour tout. Tout, euh, les, toutes les armes et tous les animaux plus gros que vous pouvez pas assommer avec une simple massue sinon ils vont vous tuer ou qui euh, peuvent pas rentrer dans un bolas admiré dans la tête ça fait plus euh, de, de dégâts que je pourrais vous dire donc là il m'a assommé et c'est pas bon donc là, faut juste courir et comme vous pensez qu'il est assez loin, on commence à le chasser. Ah là, il bouge plus. Ah, il est coincé dans un arbre. Bon, là, j'ai de la chance, mais vous avez pu euh, voir comment je me suis pris au début. Là, c'est simple. Il veut juste fuir. Ah, non, il m'attaque encore. Non, il veut fuir. Il est bizarre. Voilà. Donc ça, ça fait pour tous les animaux. Et là, il faut placer une nourriture dans son inventaire. Comme ça. Donc pour ça, on peut ramasser un peu les flèches. là. C'est juste qu'il n'y a plus de tranquillisant dessus. Donc maintenant, il faut attendre. Et euh, ça sera tout pour ma vidéo. Et maintenant, vous savez comment proposer un animal. Et euh, avec le fusil, les fléchettes tranquillisantes, c'est exactement pareil. C'est la même méthode, c'est juste qu'on a un fusil, donc c'est plus long à recharger. Mais ça va prendre moins de balles avant de l'endormir. Le, donc euh, je vous laisse comme ça. Écrivez-moi dans les commentaires comment je pourrais m'améliorer. Ou si vous avez des idées euh, de sujets que vous voulez euh, que je vous apprenne. Parlez-moi ça dans les commentaires. Ciao